ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മെട്രിക്സ് ഈസ് എ റെക്ടാംഗുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എം റോസും എൻ കോളംസ് ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫോമാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിനെ ഞാൻ എ എം ബൈ എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓർഡർ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എ എം ബൈ എൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എ എം ബൈ എന്നിലെ ആദ്യത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എ വൺ വൺ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുക എ വൺ വൺ അതിന് കാരണം എ വൺ വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ആ മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ആദ്യത്തെ വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നും രണ്ടാമത്തെ വൺ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുമാണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതുക എ അത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ തന്നെയാണ് എ വൺ അത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എ വൺ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു സിമിലർലി നമുക്ക് തേർഡ് എലമെൻ്റ് എഴുതാം തേർഡ് എലമെൻ്റ് എ ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് അതേപോലെ തേർഡ് കോളത്തിലാണ് എ വൺ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെൻ്റ് എ വൺ ഫോർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും ഇതിങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കോളമാണ് ലാസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് എ വൺ എൻ ആയിരിക്കും എ വൺ എൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എല്ലാ എലമെൻസും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻസ് എഴുതാം സെക്കൻഡ് റോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു വൺ ആയിരിക്കും എ ടു വൺ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എ ടു ടു ആയിരിക്കും എ ടു ടു അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ടു എൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു റോയും കൂടെ ഇതുപോലെ എഴുതാം തേർഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ത്രീ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എ ത്രീ ടു എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് എ ത്രീ എൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോയാൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് റോ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റോ ലാസ്റ്റ് റോ ഇസ് എം ടു റോ എം ടു റോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ എം വൺ എ എം വൺ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഈസ് എ എം ടു തേർഡ് എലമെന്റ് ഈസ് എ എം ത്രീ എക്സെട്രാ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അത് എം ത്ത് റോയിലാണ് എൻത്ത് കോളത്തിലാണ് അപ്പൊ എം ത്ത് റോയിലെ എൻത്ത് കോളത്തിലെ എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എ എം എൻ എന്നാണ് എ എം എൻ അപ്പൊ ഒരു എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള ജനറൽ മെട്രിക്സ് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിലെ എലമെൻസ് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് അത് ഏത് റോയിലാണോ ഏത് കോളത്തിലാണോ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ നോക്കുക ഈ മെട്രിക്സിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐത്ത് റോ ഈ മെട്രിക്സിലെ ഐത്ത് റോയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഐത്ത് റോ അപ്പൊ ഐത്ത് റോ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഐത്ത് റോയിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എ ഐ വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എ ഐ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ ഐ ടു ആണ് എ ഐ ടു തേർഡ് എലമെന്റ് എ ഐ ത്രീ ആണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഒരു ജേത്ത് കോളം ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു കോളം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ജേത്ത് കോളം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ജേത്ത് കോളം അപ്പൊ ഐത്ത് റോയിലെ ജയത്ത് കോളത്തിലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ആണ് ഈ ഫേസിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ഐ ജെ എന്നായിരിക്കും എ ഐ ജെ എക്സെട്രാ അതിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ ഐ എൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച
നമുക്ക് എ ഐ ജെ എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ഐ ജെ മാട്രിക്സ് എ ഐ ജെ അതിന്റെ ഓർഡർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക എം ബൈ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എ എം ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ ഇപ്പൊ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നാൽ അതിന്റെ ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ ഒരു ജനറൽ എലമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സില് അതിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ എണ്ണം എം എൻ ആയിരിക്കും എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സിലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എം ഇൻ എൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും എം ഇൻ എൻ എം എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് എഴുതാനാണ് അതുപോലെ ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സില് എം ബൈ എൻ ഓർഡർ ഉള്ള മെട്രിക്സില് എം എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇഫ് എ മെട്രിക്സ് ഹാസ് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് വാട്ട് ആർ ദി പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഒരു മെട്രിക്സില് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഏതൊക്കെ ഓർഡർ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എം ബൈ എൻ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എങ്കിൽ അതിൽ എം ഇൻ ടു എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എം ഇൻ ടു എൻ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മെട്രിക്സില് എയ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് എം ഇൻ ടു എൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എം ഇൻ ടു എൻ എയ്റ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള എമ്മും എന്നു ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ രീതി പോസിബിൾ ആണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ എയ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ രീതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് വൺ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം അത് എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മെട്രിക്സിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു വണ്ണും പോസിബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ഈ അടുത്തത് ടു ഫോറും ടു ഇൻ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ പോസിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തിരിച്ചും ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എയ്റ്റ് എലവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പോസിബിൾ ഓർഡേഴ്സ് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ ടു ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടു പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഒരു മെട്രിക്സിലെ ജനറൽ എലമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു എ ഐ ജെ ഇ സി വൺ എ ഐ ജെ എന്ന എലമെന്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഐ ജെ ഇസ് ഗി വൺ ദൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കൂ അതായത് എ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആ മെട്രിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ത്രീ റോസ് ഉണ്ടാവും ടു കോളംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ത്രീ റോസും ടു കോളംസും ഉള്ള ഒരു ജനറൽ മെട്രിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക മെട്രിക്സ് ത്രീ റോസ് ആണ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ എ വൺ വൺ എന്ന് എഴുതും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ വൺ ടു പിന്നെ രണ്ട് കോളംസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിർത്തി സെക്കൻഡ് റോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ദെൻ എയ്റ്റ് ടു ടു ദെൻ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു ഒരു ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയത് ഈ ജനറൽ ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക്
അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ഏകര വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ടു എ വൺ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു അടുത്ത എലവന്റെ എ വൺ ടു ആണ് എ വൺ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എക്സ്പ്രഷൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഏകര വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് സോ ഏകര ഫൈവ് ബൈ ടു എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സിമിലർലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എ ടു വൺ എ ടു വൺ എന്താണ് നോക്കൂ എ ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ജെ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് ഫോർ ബൈ ടു എ ടു വൺ പോലെ എ ടു ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എ ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ടു നമുക്ക് ഇതിനെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ലാസ്റ്റ് റോയൽ എലമെന്റ്സ് ആണ് എ ത്രീ വൺ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ത്രീ വൺ അപ്പൊ എ ത്രീ വൺ എന്താണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ഗേറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എ ത്രീ ടു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ത്രീ ടു കാണുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു നോക്കൂ എല്ലാ എലമെന്റ്സും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള എ എ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ബൈ ടു ആകുന്ന മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ എ വൺ വൺ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ടു എ വൺ ടു നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എ ടു വൺ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബൈ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ടു ദെൻ എ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ എ ത്രീ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആൻഡ് എ ത്രീ ടു is 7 by 2 അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിലെ ജനറൽ എലമെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ആ രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഫോസ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഓൾ സ്കെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ജനറൽ എലമെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ജനറൽ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു ജനറൽ മെട്രിക്സ് അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിന് ടു റോസ് ടു കോളംസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ വൺ വൺ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ദെൻ എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെന്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എ ടു വൺ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എ ടു ടു ഇതാണ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ജനറൽ ഫോം നാല് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് എ വൺ വൺ ഇപ്പൊ എ വൺ വൺ നമുക്ക് കാണാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഐ പ്ലസ് ജെ ഓൾ സ്കെയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൈയുടെ വാല്യൂ വൺ ജയുടെ വാല്യൂ വൺ ആ ഡെഫറൻസിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഐക്ക് വേറെ വൺ കൊടുത്താൽ വൺ പ്ലസ് ജയ്ക്ക് വേറെ വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ എ വൺ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എ വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ വൺ ടു എ വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് വേറം വൺ ജയ്ക്ക് വേറം ടു സോ വൺ പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ നയൻ ബൈ ടു ആണ് എ വൺ ടു അടുത്ത എലമെന്റ്സ് എ ടു വൺ കാണുക എ ടു വൺ കാണുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അഗെയിൻ ടു പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വി ഗെറ്റ് നയൻ ബൈ ടു ഫോർത്ത് എലമെന്റ്
2, 9 by 2, 9 by 2, 8. We have a general form. General element of the matrix is the same as the class. In the class, types of matrices are the same as the class. Okay.